Hello, Claudia Ramos. Bienvenida. Hi, Claudia Ramos. Hello, Claudia Ramos. Hello, teacher. Hi, me escucha. Sí. Hola, ¿cómo está? Bienvenida a su clase de inglés. No la vimos en clase ayer. Estuve en clase ayer usted. No, no ayer. Se me olvidó y no pude entrar. Ah, ok. Bueno, bienvenida. Mucho gusto. Mi nombre es Rubén Santos. Yo soy la persona encargada de este grupo. Okay. Mucho, gusto. Mucho gusto. Necesito que entre a la plataforma. ¿Ya está usted conectada a la plataforma? Eh, no, ahorita. Ok, necesitamos todos ingresar a la plataforma, por favor. Ahorita. Todos me escuchan y todos me ven bien. Hola Emerson, bienvenido. Hola Mauricio, bienvenido. <coughs> ok, eh, vamos a empezar, guys, con lo que estuvimos viendo ayer. Ayer estuvimos viendo acerca de transportación. El tema era transportation. Para los que no se pudieron conectar ayer, eh, ayer completamos la sección 1 y 2 y ahora vamos con la 3. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Vamos a ver este video acerca de simple present statements. ¿Qué quiere decir simple present? ¿Quién me puede explicar? ¿En qué situación o para qué situación, para qué motivo yo voy a usar el simple present? ¿Quién me puede decir? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nobody? Ok. Si yo te digo, por ejemplo, eh, yo hablo inglés. Oh, sure. ¿Qué estructura voy a decir? I speak English. ¿Qué estructura es esa? Presente simple. Oh, Wilfredo. Very good. Presente simple is correct. I speak English. Ok, ahora si yo te digo, él come pupusas. He eats pupusas. Ah. He eats pupusas. ¿Qué estructura estoy usando? ¿Qué estructura estoy usando? Ese si es el, el... Siempre presente. Siempre es simple presente en tercer persona. Es, eh, pero irregular. Correcto. Ahora vamos a ver un video. Este video es acerca del uso del simple presente. Por favor, tomen nota y después vamos a hacer un repaso y les voy a explicar un poco en detalle. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. 
She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. 
So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. All right. So now, lo, lo ahorita lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la next section que está acá, el knowledge check y vamos a completar esta sección 1.4. Levante la mano el que ya hizo esta sección 1.4. Levante la mano si ya la hizo. ¿Quién la hizo? Solo Wilfredo. ¿Usted ya la hizo, Wilfredo? Correcto, teacher. Ya la okay. hizo. Ok, está bueno. Vamos a trabajar en parejas para completar esta actividad. Wilfredo, usted le ayude a su compañero. Ok. Necesito que le den clic al icono que dice entrar a sesión privada. Tiene que darle clic al icono que dice Entrar a sesión privada. Ok, Claudia, necesito que entre. Claudia, necesito que entre. José, necesito que entre. Claudia, José, ¿me escuchan? José, necesito que entre. José, necesito que entre a la sesión. Gracias. Jose, hello, hello, está solo. ¿Me escucha? Hola, hola, sí, fíjese que sí, pero bastante cortado. Yo creo que no sé si, okay, si será mi ubicación, supone. pero últimamente sí estoy teniendo bastantes problemas a la hora de conectarme. Ok. Déjeme ver. Ok. Aquí está trabajando, se supone que está con Hugo y José. Van a hacer esta actividad juntos. Lo voy a ubicar con May y Wilfredo en el 2. Or daughter Emily works daughter. Works, aha, uh -huh. works, uh -huh. correct. So she drives to work. Correcto. Or some uh, doesn't drive. Correcto. He rides his bike to school. To school. Si quiero digo hasta el segundo, Tom ahorita lo dice. Ok. Teacher, teacher, disculpe. 
Dígame, dígame. Eh, Podría mandar el link aquí en el chat del grupo para, para unirme. ¿El link de qué? De lo que están practicando o, o, o no es... No ah, es... sí. En la plataforma. Sí, ahorita ah, estamos plataforma. en la plataforma. Estamos en la sección 1.4, Knowledge Check. Ya terminamos la 3, ah, okay. la 2, la 1 y la 0. Ya las hicimos. Ahorita ya estamos en el Knowledge Check, que es la 1.4. En esa estamos ahora. Okay. Ah, ok, ok. Sí, muy, muy bien, sí. Este ya, ya, bueno, ya, yo ya la realicé en la plataforma, pero, pero está bien. Vamos okay. a, a Démosle a May. Ella no lo ha hecho. Sí, ahorita okay, ya, okay, ya, lo, ya lo hice. Ya lo hicimos, ok. Is everybody finished? Yes. All right.